আলহামদুলিল্লাহ যাবতীয় প্রশংসা এবং গুণগান একমাত্র মহিয়া নগরিয়ান আল্লাহ সুফান আলার জন্য যে আল্লাহ সুফান আলা নাজিল করেছেন মহাবিশ্বের এই মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল করিম এবং প্রেরণ করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে যিনি আজকে আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন সুস্থ শরীরে মসজিদে আসার তৌফিক দান করেছেন সবাই শুক্রিয়া আদায় করি বলে আলহামদুলিল্লাহ অগণিত অসংখ্য দরুদ এবং সালাদ বর্ষিত হোক মহান আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী এবং চূড়ান্ত নবী মানবতার মুক্তির দূত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের প্রতি আমরা অন্তরের অন্তস্থল থেকে দরুদ পাঠ করি আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ আল্লাহ ব্যারিক আলা মোহাম্মদ সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আমাদের বাদমাগ্রিব এই দিনই হালাকার সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সুরাতুল হুজুরত এর মৌলিক শিক্ষা এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের প্রত্যেককে আলোচনা শুনে বুঝে আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন আমরা কোরআনের সুরাগুলোর দিকে যদি তাকাই আমরা দেখবো প্রত্যেকটা সুরার আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে তাই না সুরা ফাতিহা একটা সূচনা আপনার সুরা বাকারা এখানে অনেক বিধি বিধান আছে সুরা আলী ইমরানে আলী ইমরান পরিবারের কথা আছে সুরা মারিয়ামের মধ্যে মারিয়াম আলী হাসালামের কথা আছে আছে না সুরা ইব্রাহিম সেখানে ইব্রাহিম আল ইসলামের কথাগুলো আছে এরকম সুরা হুদ এখানে হুদ আল ইসলামের কথা আছে এক এক সুরা কিন্তু এক একটা বৈশিষ্ট্য বহন করে সুরা তালাক এখানে তালাকের বিধান আছে সুরা নিসা মহিলাদের জন্য হেদায়ত আছে এই ব্যাপার সেটা ঠিক এরকমই আমি বলি যে প্রতিটা সুর একটা করে চূড়া মানে পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে আপনি অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পারবেন এক একটা সুরার ভিতরে ঢুকে গেলে আপনি ওই বিষয়ের অনেক দূর পর্যন্ত জ্ঞান পাবেন তো সুরা হুজুর যেটা আমাদের আজকের সুরা এই সুরার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা মুসলিম ভাতৃত্বের সুরা এই সুরাটা হচ্ছে একটা আদর্শ সমাজ গঠনের সুরা এখানে এত চমৎকার কিছু হেদায়ত আছে এই হেদায়তগুলো যদি আমরা বেশি না টেন পারসেন্ট পালন করতে পারি আমার মনে হয় এমন কোনো সমাজ থাকবে না যেটা শান্তিতে কানায় কানায় পূর্ণ থাকবে না আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম এবং সাহাবাহ কেরা আলিউল্লাহ আনহম এই সুরার প্রতিটা অক্ষরের উপর আমল করেছিলেন এর ফলেই আপনি দেখবেন মদিনা শহরটা দেখেন ওই যে মদিনা নবীন মদিনা মক্কা বিজয়ের পর মক্কার অবস্থা দেখেন মক্কায় কোনো শির্ক আছে ইসলামে বিজয়ের পরের কথা বলছে মক্কায় কোনো শির্ক ছিল কোনো সুদ ছিল কোনো জেনা কোনো ব্যবিচার কোনো মারামারি কোনো হানাহানি কাটাকাটি কোনো নারীর অবমাননা কিছু ছিল না এটা হয়েছে মূলত এই কোরআনিক আমলের কারণে আমরা প্রথমে সুরাটার অনুবাদটা আপনাদেরকে বলবো আয়াত বাই আয়াত এবং আয়াতগুলো থেকে খুব সংক্ষিপ্ত কিছু মৌলিক শিক্ষা আমরা আলোচনা করব বাকি সময়টুকুতে ইনশাআল্লাহ একটু মনোযোগ দিয়ে আপনারা বসেন আল্লাহ পাক এই সুরার মধ্যে বলেছেন প্রথম আয়াতে সুরাতুল হুজুরত সুরা নাম্বার উনপঞ্চাশ আউহুবিল্লাহ শৈতন রজিল আল্লাহ পাক প্রথম আয়াতে বলছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাদিন আমানু একটু মনোযোগ দেবেন প্রতিটা আয়াত ইম্পর্টেন্ট এবং আমি খুব ডিটেলস কথা বলার সময় পাবো না পাঁচ লাইনগুলো বলবো আপনাদেরকে বুঝে নিতে হবে এবং আমার কাছে ওয়াদা করতে হবে আজকে যাওয়ার আগে বাসায় গিয়ে আজকে এই সুরাটা অর্থ সহ সবাই পড়বেন ওয়াদা করছেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক বলছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাদিন আমানু শোনেন আল্লাহ বলছেন এটা আমার কথা না এটা মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কথা না এটা আল্লাহর কথা যে আল্লাহর কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে যে আল্লাহর হাতে আমাদের জীবন যে আল্লাহর হাতে আমাদের মরণ যে আল্লাহর হাতে আমাদের সব কিছু তার এক হুকুমে সব কিছু হয়ে যায় ওই আল্লাহ কথা বলছেন আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি এটা তার কথা আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তাই তো আল্লাহ বলছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাদিন আমানু হে মুখমিনগণ তোমরা যারা ইমান এনেছ ইমানদারদেরকে আল্লাহ পাক বলছেন কি বলছেন লা তুকত দিমু লা তুকত দিমু তোমরা অগ্রগামী হয়ো না আগ বেরো না রসুলে আল্লাহ এবং তার রসুলের সামনে হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহ এবং তার রসুলের সামনে অগ্রগামী হয়ো না আগ বেরো না 
ওয়াচ্চাকুল্লাহ আল্লাহকে তোমরা ভয় করো ইন্নাল্লাহ সামিউন আলিম ইনশা আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা বিষয় শুনেন এবং জানেন কোরআনের কথাগুলো স্পষ্ট না কয়েকটা পয়েন্ট আল্লাহ বলেছেন হে ইমানদারগণ কারা ইমানদার ইমানদারের সংখ্যা জানতে হলে আপনাকে হাদিসে জিবরিল যেতে হবে হাদিসে জিবরিল মানে হচ্ছে জিব্রাহিল আলিহিসাল্লাম ইতিহাসে হিউম্যান হিস্ট্রিতে মাত্র একবার মানুষের রূপ ধরে মানুষের রূপ ধরে পাবলিক প্লেসে এসেছিলেন যখন নবী সাল্লাম মসজিদে বসেছিলেন আর সাহাবিরা এভাবে তাকে ঘিরে ধরেছিলেন এরকম একটা সময় জিব্রাহিল আলিহিসাল্লাম মানুষের রূপ ধরে মসজিদে এসেছেন তিনি আসলেন এসে রাসুলের এই হাঁটুর সাথে হাঁটু লাগিয়ে দিয়ে বসলেন আর সবাই অবাক হয়ে তাকায় আছে তার দিকে যে এটা আবার কোন মানুষ ধবধবা সাদা পোশাক কালো চুল মার্শাল্লাহ খুব হ্যান্ডসাম এবং তাকে দেখে মনে হচ্ছে না যে তিনি সফর করে আসছেন মনে হচ্ছে আকাশ থেকে টুপ করে পড়ল মানুষটা তো সবাই অবজার্ভ করছে তিনি আসলেন বসলেন এসে বললেন নবীকে ইয়া মোহাম্মদ হে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আখবির নিয়ে আইনুল ইসলাম আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলেন তো নবী সাল্লাম বললেন ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কারো কারো ইবাদত করবে না মানে সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি হচ্ছি আল্লাহ রসুল সলাদ কায়েম করবে জাকাত দিবে তারপর কি সামর্থ্য থাকলে হজ করবে এবং রমাদান মাসে সম রাখবে তো এই সংজ্ঞাটা শুনে এসে বলছে সদাত আপনি সত্য বলেছেন সাহাবিরা অবাক হয়ে গেলেন যে প্রশ্ন করছে সে আবার সত্যায়নও করছে আবার দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন আখবির নিয়ে ইমান ইমান কাকে বলে আমাকে বলেন যেটা আমাদের টপিক ইমান কাকে বলে নবীজি বলেন আল ইমান ইমান হচ্ছে আন্তমিনাবিল্লা তুমি বিশ্বাস করবে এক আল্লাহর প্রতি ও মেলা ইকাতিহি তার ফেরেস্তাগণের প্রতি ও কুতুবিহি তার কিতাব সমূহের প্রতি ও রসুলিহি তার রসুলগণের প্রতি ও আল ইয়াম ইল আখির পরকালের জীবনের প্রতি এবং ছয় নাম হচ্ছে ও আল কদরি খয়রিহি ও শাররি তাকদিরের ভালো এবং মন্দের প্রতি এই ছয়টা বিষয়ের প্রতি তুমি বিশ্বাস করবে তখন তুমি মুমিন এই মুমিনদেরকে আল্লাহ পাক কি বলছেন লা তুকদিমু তোমরা আগ বেরো না কার আগ বেরো না বেই নাই আল্লাহ রসুলি আল্লাহ এবং তার রসুলের আগ বেরো না আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহ পাক সব কিছু শোনেন এবং জানেন শিক্ষাটা কি তাহলে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই ইবাদত বন্দিকে জীবন হোক ব্যক্তিগত জীবন হোক পারিবারিক জীবন হোক আপনার অর্থনৈতিক জীবন হোক বা আপনার পলিটিক্যাল লাইফ হোক কোনো লাইফেই আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে আপনি আল্লাহ এবং তার রসুলের আগ বাড়িয়ে না আল্লাহ এবং তার রসুলের যে হুকুম আহকাম আছে এর অগ্রগামী হবেন না একে লঙ্ঘন সীমা লঙ্ঘন করেন না তো এই কথাটা কি আল্লাহর কথা না আমরা বানালাম এই কথাটা কি আপনি ভালোভাবে রিসিভ করবেন না খারাপভাবে নেবেন আল্লাহ নাসিহা করছেন আপনাকে আল্লাহ এবং তার রসুলের আগ বেরো না আল্লাহকে ভয় কর বাচ্চা করল্লাহ ইন্নাল্লাহ সামি আলিম আল্লাহ পাক দ্বিতীয় এটা বলছেন ইয়া আই হাল্লা দিন আমানু খুব ভালো করে শোনেন হে মুমিনগণ ইমানের সঙ্গে তো বুঝলেন হে মুমিনগণ ল্যা চার ফাহু আসওয়া চাকুম লিসেন টু মি কেয়ারফুলি ল্যা চার ফাহু আসওয়া চাকুম তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না ফাউতিন নবী নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের কণ্ঠস্বরের উপরেও তোমরা কণ্ঠস্বর উঁচু করো না তাহলে আল্লাহ এবং তার রসুলের বিধানের উপরে কেমন করে আপনি যেতে পারেন আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আল্লাহ বলছেন নবীর কণ্ঠস্বর জেলে বেলে তার চেয়ে উঁচু স্বরে কথাও বলো না তাহলে কিভাবে আমরা আল্লাহ তার রসুলকে অগ্রাহ্য করতে পারি তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য ইবাদত করতে পারি তাদের সুন্না বাদ দিয়ে অন্য সুন্না ফলো করতে পারি তাদের কনস্টিটিউশন বাদ দিয়ে আমরা অন্য লস কিভাবে ফলো করতে পারি তারপরেও কেমন করে আমরা মুসলিম থাকতে পারি বা মুমিন থাকতে পারি আল্লাহ বলছেন ওয়ালা তেজহারুল্লাহ জোরে কথা বলো না তেজহারুল্লাহ মানে জোরে কথা বলো না বিলকাউলিকে জাহরি বা আদিকম লিবাদ তোমরা একে অপরের সাথে যেমন করে জোরে কথা বলো এভাবে নবীর সামনে জোরে কথা পর্যন্ত বলবে না কি হবে তাহলে তোমাদের সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যাবে তোমরা বুঝতেও পারবে না মানে আমাদের অজান্তেই আমল নামা ডিলেক্ট ফরমেট কি আমাদের মাঠে উঠে দেখবো আমল নামায় কোনো নেকি নাই নাহিমিনালিক অপরাধটা কি শুধু আল্লাহর রসুলের সামনে জোরে কথা বলছে ব্যাস এটাই তাহলে তার অবাধ্যতা করা কি পরিমাণ শাস্তি সেটা আপনি বুঝে নেন এখানে একটা তাফসির আছে আবু বকর সিদ্দিক এবং উমর রবি আল্লাহ আবু বকর সিদ্দিক 
এমুমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার নবীর সামনে বসেছিলেন কোন একটা বিষয় নিয়ে উভয়ের মাঝখানে কথা কাটাকাটি হয়েছে হতে পারে তারা মানুষ তো এরপর এই আয়াতটা নাযিল হয় আর আবু বকর সিদ্দিক উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দুজন আল্লাহর ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে উমর ইবনে খাত্তাব বলেন এরপর থেকে তিনি রাসূলের সামনে এমন ভাবে কথা বলতেন যে নবীকে আবার জিজ্ঞেস করতে হতো যে কি বললা আরেকবার বল আরেকজন সাহাবির নাম এসেছে তার নাম হচ্ছে সাহাবিদ বিন কায়েস রাজিয়াল্লাহ আনু তিনি তার ব্যাপারেও এই একটা ঘটনা আসছে তিনি কোনো একদিন মসজিদে আর আসতেছে না বাসায় বসে থাকে কান্নাকাটি করে সাহাবিরা গিয়ে বলেন কি সমস্যা মসজিদ আসেন না কেন তিনি বলেন আমার তো আমল নামা ধ্বংস হয়ে গেছে কারণ আমি আল্লাহর রসুলের সামনে উঁচু স্বরে কথা বলছিলাম পরে নবীজি লোক পাঠালেন গিয়ে বললেন ওকে ডেকে নিয়ে আসো বলো যে সে জাহান নামিন আসে জান্নাতি এই সাহাবি মৃত্যুবরণ করেছেন ইয়ামামার যুদ্ধে ইয়ামামা মুসাইল এবং ক্যাদনাবের সাথে যে যুদ্ধ এই যুদ্ধে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতুল ফিরদোস দান করুন আমি এরপর আল্লাহ বলছেন যারা আল্লাহর রসুলের নিকটে এসে তাদের গলার ভয়েস তাকে নিচু করে রাখে এরাই সেই সব ব্যক্তি যাদের কলবটাকে আল্লাহ পাক তাকুয়ার জন্য পরীক্ষিত করে ফেলছেন মানে কলবগুলোকে আল্লাহ পাক চুজ করছেন এদের কলবে আল্লাহ পাক তাকুয়া দিয়ে দিয়েছে কাদেরকে যারা আল্লাহর রসুলের সামনে নিচু স্বরে কথা বলে এদেরকে তার মানে সেই প্রত্যেক ব্যক্তি যারা আল্লাহ এবং তার রসুলের বিধানের আনুগত্য করে নিঃসন্দেহে তাদেরকে আল্লাহ পাক তাকুয়া দিয়ে দিবেন আর সেই প্রতিটা ব্যক্তি যারা আল্লাহ এবং তার রসুলের বিধানকে লঙ্ঘন করছে আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে তাকুয়া দিবেন আল্লাহ পাক বলছেন আরও আছে ওদের পুরস্কার লাহুম মাগফেরা ওদের জন্য আছে পুরো ক্ষমা ওয়াজরুন আজিম এবং মহান পুরস্কার আল্লাহ পাক এর পরে রাতে বলছেন হে নবী তোমাকে যারা হুজুরতের পিছন দিক থেকে ডাকছিল হুজরা মানে হচ্ছে নবীর যে কক্ষগুলো ছিল ছোট ছোট কক্ষ এগুলোকে কী বলা হুজরা এর বহু বছর হুজুরত এই হুজুরতের আড়াল থেকে যারা তোমাকে উচ্চ স্বরে ডাকছিল একসার হুমলা আকিলুন এদের বেশিরভাগের কোনো আকল নাই মানে বেদুইন চিনেন আরব বেদুইন গ্রাম্য পল্লীর মানুষ কিছু থাকে না আরবের কিছু বেদুইন নবীর কাছে এসেছিলেন সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এসে বাড়ির পিছন থেকেই ডাকাডাকি শুরু করছে ইয়া মোহাম্মদ ইয়া মোহাম্মদ ইয়া মোহাম্মদ বলে ডাকছে আমাদের কাছে আসেন বের হন ওদের কাছে ম্যানার নাই আসলে ম্যানারলেস আমার কাছে মনে হয় স্টিল তারা ম্যানারলেস স্টিল ম্যানারলেস যাই হোক তো এই এর এর পরিপ্রেক্ষিতে নবী কিন্তু কোনো কথা বলেননি যে আমাকে এভাবে ডেকো না বা কী বেয়াদবের মতো কথা বলা শুরু করছো কিচ্ছু বলেননি নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি মনে মনে একটু কষ্ট পাইছেন আর আমাদের নবী মনে মনে একটু কষ্ট পাইছেন যে এইভাবে ডাকে আমাকে তা আল্লাহ পাক তার নবীর মনের কষ্ট সহ্য করেন নাই আয়াত নাজিল করে দিছে তাহলে আজকে নবীকে প্রকাশ্যে যারা কষ্ট দেয় ওদের কি হবে চিন্তা করছেন কখনো আল্লাহ পাক বলছেন ওলাও আন্নাহম সবারু যদি ওরা সবর করত লেকেনা খয়র আল্লাহম হাত তাহরু জাইলাইহিম লেকেনা খয়র আল্লাহম যতক্ষণ তুমি ওদের কাছে বের হয়ে আসো এই পর্যন্ত ওরা যদি সবর করত এটা ওদের জন্য উত্তম হতো আল্লাহ গফুর রহিম আল্লাহ পাক ক্ষমাশীল পরম দয়ালু আল্লাহ পাক মানে মাফ করে দিয়েছেন তারপরে ওর ইন আল্লাহ গফুর রহিম তাহলে আমরা একটা আরব শিখলাম নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের ক্ষেত্রে আমাদের গলার ভয়েস আমাদের আনুগত্য কত মানে আত্মসমর্পণকারী লেভেলে হওয়া উচিত আমরা একটা বুঝতে পারলাম যদি করতে পারি আমরা পাবো ক্ষমা এবং আজিম আজিম মহান পুরস্কার এরপর ছয় নাম্বার আয়াত আল্লাহ পাক বলছেন খুবই ইম্পর্টেন্ট আয়াত এই যুগের প্রত্যেক মানুষের জন্য ইয়া আইউ হাল্লাদিন মানু হে মুমিনগণ আপনার রব আপনাকে বলছেন হে মুমিনগণ ইন জাম ফুম বিন ফু ভালো করে শোনেন আল্লাহ বলছেন যদি তোমাদের কাছে কোনো ফাঁসেক বা পাপাচারী কোনো সংবাদ নিয়ে আসে ফাঁচা বাইয়ানো এটাকে তোমরা আগে পরীক্ষা করে দেখবে কথাটাকে বিশ্বাস করবেন আগেই কথাটাকে আগে পরীক্ষা করে দেখবে কেন অ্যান্টুসিবি জেহালা ওই কথাটা শুনে তোমরা জাহেলিয়াত অজ্ঞতা বসত কোনো কমের ক্ষতি করে ফেলতে পারো ফতুস বিহু আলাম দিবিন এরপর তোমরা যা করেছো এর কর্মের কারণে তোমরা অনুতপ্ত হয়ে থাকবে 
আল্লাহ একটা মৌলিক মেসেজ দিচ্ছেন যে কোন ফাঁসেক পাপাচারী যদি কোনো খবর নিয়ে আসে আগে বিশ্বাস করো না খবরটাকে যাচাই বাছাই করে দেখো আমরা বলি যে বিবিসি থেকে কোনো কিছু প্রচার করা হলে আগে বিশ্বাস করার দরকার নাই যাচাই বাছাই করেন সিএনএন থেকে প্রচার হলে যাচাই বাছাই করেন পশ্চিম মিডিয়াগুলো যেগুলো প্রচার করছে যাচাই বাছাই করেন ওরা ঢালাও ভাবে মুসলিম থেকে যা বলছে মুসলিমরা আসলে তা নয় আমরা শান্তিকামী জাতি আমরা স্থিতিশীল জাতি আমরা সমৃদ্ধ জাতি আমরা রাজকীয় জাতি আমরাই সেই জাতি যারা এই ওয়ার্ল্ডকে শাসন করেছি দীর্ঘদিন ধরে আমরা মৌলবাদী নই জঙ্গি সন্ত্রাসী নই আমরা আত্মসমর্পণকারী শান্তিকামী মুসলিম ওরা যা প্রচার করছে এগুলোকে ঢালাওভাবে বিশ্বাস করার দরকার নাই ইন জাগুম ফাঁসে কম বিনা ফাঁচা বাইয়ানো তোমরা পরীক্ষা করে দেখো একজন বলল যে ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র আছে বাস বিশ্বাস করে ফেললাম পরে দেখলো কোনো অস্ত্রই নাই এদিকে এই যুদ্ধে লাখ লাখ মানুষ মারা গেল এই মিডিয়ার জগতে খুব খেয়াল রাখবেন যত মিডিয়া আছে প্রচার করছে সংবাদগুলো সংবাদগুলোকে অবশ্যই কোরআন সুন্না এবং বিশ্বস্ত মিডিয়া বিশ্বস্ত উৎস থেকে যাচাই বাছাই করে দেখবেন অন্ধভাবে কাউকে বিশ্বাস করবেন না স্পেশালি সে যদি ফাঁসেক হয়ে থাকে তো এ আচ্ছা একটা দলিল যারা ইসলাম নিয়ে কথা বলবে ওলা মাইকারাম তাদের কাছে যখন কোনো কথা আসে কোরআনের বা হাদিসে বা কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে তাদের উচিত তার সম্পর্কে আগে ভালো করে যাচাই বাছাই করা না বাছাই করে একটা কথা বলে দিলেন তাহলে আপনি দিন শেষে আপনার সম্মান হারাবেন এবং কোরআন লঙ্ঘন করবেন এগুলো সমস্যা আমাদের রোমবার এ আয়তের উপর আল্লাহকে আমাদেরকে আমল করা তো ফিক দান আমিন ও আলামু আল্লাহ বলছেন জেনে রাখো আন নাফিকুম রসুল আল্লাহ তোমাদের মাঝে আল্লাহ রসুল এখনও উপস্থিত আছে এটা ওই যুগের কথা আর এখন আমাদের মাঝে আল্লাহ রসুলের সুন্না উপস্থিত আছে লা ইউতি রুকুম ফি ক্যাথিরি মিনাল আমর লা আনিত্তুম আল্লাহর রসুল যদি বেশিরভাগ বিষয়ে তোমাদের মত নেওয়া শুরু করেন তাহলে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে আল্লাহর রসুল যদি বেশিরভাগ বিষয়ে তোমাদের মত নেওয়া শুরু করেন তাহলে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত বেশি হয়ে যাবে আল্লাহ রসুল আল্লাহর হুকুমে কাজ করেন তাই না কিন্তু আল্লাহ পাক কি করেছেন মোমিনদের হৃদয়ের মধ্যে ইমানকে পছন্দনীয় করেছেন মোমিনদের মনের মধ্যে আল্লাহ পাক ইমানের প্রতি মহাব্বত সৃষ্টি করেছেন এবং ইমান দিয়ে আল্লাহ পাক মোমিনদের কলব সুশোভিত করে দিয়েছেন মোমিনদের অন্তরে আল্লাহ পাক এই যে ফাঁসেকি সীমা লঙ্ঘন এবং কুফুরি এগুলোর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করেছেন তাহলে বুঝে নেন যদি আপনার মনের মধ্যে কুফরি সীমা লঙ্ঘন এবং পাপাচারের বিরুদ্ধে কোনো ঘৃণাই না থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে মনের মধ্যে ইমানের অবস্থা খারাপ কথা কি বুঝতে পারছি আমরা যদি মন থেকে সমস্ত অন্যায় অশ্লীলতা পাপাচার কুফুরিগুলোকে ঘৃণা করতে না পারি তাহলে মনে ইমানের ত্রুটি আছে তাদের ইমান পরিপূর্ণ যারা এগুলোকে ঘৃণা করতে পারে উলাই কাহম রশিদুল আল্লাহ বলছেন এরাই হচ্ছে সুপথ প্রাপ্ত এরাই সুপথ প্রাপ্ত ফতলাম মিন আল্লাহ ও নিয়ামা এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ এবং নিয়ামত ও আল্লাহ আলিম উন হাকিম আল্লাহ পাক হচ্ছেন আলিম মহাজ্ঞানী এবং হাকিম প্রজ্ঞাময় এবার আসেন আরেকটা ফেজ আল্লাহ পাক বলছেন মুমিনদের সামাজিক অবস্থা ওয়াইন তাই ফেচায়নি মিন আল মুমিনিন খুব ভালো করে শুনি আমরা যারা ধর্মীয় সেক্টরে আছি এবং অন্যান্য সেক্টরে আছে ওয়াইন তাই ফেচায়নি মিন আল মুমিনিন মুমিনদের মধ্যে দুইটা দল যদি ইখতাচালু একে অপরের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় যুদ্ধে লিপ্ত হয় সংঘাতে লিপ্ত হয় তাহলে আমাদের কাজ কি ফাসলিহু বাইনা হুমা তাদের মাঝে ইসলাহ করে দাও আল্লাহ বলছেন যদি মুমিনদের মাঝে এরকম দুইটা দল একে অপরের সাথে লড়াই করে সংঘাত করে বা কি বলবো কলুশন লিপ্ত হয় আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে উভয়ের মাঝখানে ইসলাহ সংশোধন করে দেয়া তাহলে কি হবে আরেকটা শেষ করি আল্লাহ পাকে এরপরে বলেছেন ফাইম বাবা ইহদা হুমা আল উখরা ইসলাহ করে দেওয়ার পরেও যদি এক দল আরেক দলের উপর চড়াও হয় জুলুম করে ফিরুল্লেতি যে দলটা সীমা লঙ্ঘন করছে ওর বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো হাচ্চা চাফি আইলা আমরিল্লা যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ নেমে আসে মানে আল্লাহর ফয়সালা নেমে আসে ফাইন ফাচ এরপর যদি ওরা বিরত হয়ে যায় ফাসলি হু বাইনা যদি ওরা বিরত হয়ে যায় তাহলে উভয়ের মাঝখানে আবার ইসলাহ করে দাও সংশোধন করে দাও ন্যায়ের মানদণ্ডে এবং আকসিত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করো উভয়ের মাঝখানে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করো ইন আল্লাহ মুকসিদিন আল্লাহ পাক এই মীমাংসাকারীদেরকে পছন্দ করেন 
এখান থেকে মেসেজ কি পেলাম যদি আমরা দেখি আমাদের উম্মাহ এই মুসলিম উম্মাহ একে অপরের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত আছে ধর্মীয় ক্ষেত্রে হোক সামাজিক ক্ষেত্রে হোক বা পলিটিক্যাল ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে উভয়ের মাঝে ইসলাহ করে দেয়া ইসলাহ করার পর যদি কেউ কারো প্রতি সীমা লঙ্ঘন করে তখন মাজলুমের পক্ষ নেওয়া উচিত জালেমের পক্ষ নয় এরপর যদি তারা আবার সংশোধন হয়ে যায় আবার ইসলাহ করে দেয়া এবং আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাক ইসলাহকারীকে পছন্দ করেন আপনি আপনার এই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে তাকান দেখবেন আমাদের মধ্যে শত শত দল আছে না আছে না নাকি নাই এদের মাঝখানে ইসলাহ করা আমাদের দায়িত্ব এই জন্য আমরা বলেছি যে সবাই মিলে একটা কমিউনিটিতে আসতে হবে আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হবে আমরা মুসলিম হানাফি আমার ভাই সালাফি আমার ভাই দেওবন্দি আমার ভাই তাবলিগ আমার ভাই সবাইকে ভাই মনে করতে হবে ওয়ান উম কনসেপ্টে একটা কমিউনিটি করে তুলতে হবে এটা ইসলাহ এবং সংশোধনের প্যাটার্ন একইভাবে যখন পলিটিক্যাল লাইফে দেখবেন তারা সবাই কিন্তু মুসলিম মুমিন কেউ যদি কুফুরি করে থাকে সেটা আল্লাহ তার হিসাব নেবেন বাহ্যিকভাবে বলছি তারাও বিভক্ত তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত একে অপর উপর চড়াও হচ্ছে ওদের মাঝখানে আমাদের ইসলাহ সংশোধন করা উচিত ওদেরকে বোঝানো উচিত যে আপনারা ওয়ান উম্মার অন্তর্ভুক্ত আমরা সবাই একটা উম্মা আসলে শয়তানি সভ্যতা আল্লাহ দুশ্মনরা চেয়েছিল আমরা যেন ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত হয়ে থাকি আর পলিটিক্যালি বিভক্ত হয়ে থাকি যাতে করে একটা উম্মা টুকরা টুকরা হয়ে থাকে আমাদেরকে শাসন করা ওদের জন্য সহজ হয় আসলে বাস্তবতা এটাই হয়েছে আমরা বুঝতে পারি নাই এখনো যদি সতর্ক না হয় আগামী তারও ক্ষতি হবে আল্লাহ পাক বোঝার তৌফিক দান করুন হ্যাঁ এরপর আল্লাহ পাক বলছেন ইন একটা চিরায়ত আয়াত ইন নেমেল মুখ মিনু না ইখোয়া প্রত্যেকটা মুখমিন হচ্ছে একে অপরের ভাই প্রতিটা মুখমিন একে অপরের ভাই ফাসলিহু বাই না আখওয়াইকুম তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝখানে ইসলাহ এবং সংশোধন করে দাও ওয়াচ্চা কল্লা আল্লাহকে ভয় করো লা আল্লাহ কুম তুর হামুন যাতে করে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হতে পারো তাহলে আল্লাহ বলছেন সমস্ত মুমিনরা ভাই আর আমরা এখন বলছি যে ও ওই দল জাহান নামি আর ওই দল জান্নাতি এই দল এটা আর ওই দল অমুক আমি হকের ডিলার আমার কাছে আসো জান্নাতের সার্টিফিকেট নিয়ে চলে যাও ও খারেজি আর ও অমুক আর ও তমুক ও সন্ত্রাসী ও জঙ্গি আমি হকের ডিলার আমার কাছে আসো জান্নাতের লিজ লাগলে নিয়ে যাও আল্লাহ বলছেন আমরা সবাই ওয়ান উম্মা আর ওয়ান উম্মা কনসেপ্টে কথা বলার কারণে আমরা হয়ে যাচ্ছি বিতর্কিত সুভান আল্লাহ তাহলে আমরা কি সেক্টরিয়াল ডিভিশন নিয়ে কথা বলবো একটা দল খুলে বলবো সবাই আমার দলের ফর্ম পূরণ করেন আপনি যদি আমার দলের ফর্ম পূরণ না করেন তাহলে আপনি আর জান্নাতি দল অন্তর্ভুক্ত না যদি আপনি আমার দলের ফর্ম পূরণ করেন তাহলে আপনি হকের মধ্যে আছেন ফর্ম পূরণ করবেন না হকের মধ্যে আর নাই এই কনসেপ্টে ভাই আমি বিশ্বাসী না যদি কেউ বিশ্বাসী হয় সেটা তার চিন্তা সে তার চিন্তা লালন করুক লেট দেন ডু হোয়াট এভার দে ওয়ান্ট তাদেরকে করতে দেন তারা যেটা চায় আর আমরা আমাদের যে মানহাস বা যে তরিকা বা যে মতবাদ ফলো করছি এটাকে আমাদেরকে করতে দেন আমরা তো তাদের মতবাদে লাঙল চালাতে যাই নাই যদি এটাতে সে এগ্রি নাও করে তো লিভা সালো আমাদেরকে একা ছেড়ে দেন আমরা আমাদের মতো কাজ করতে থাকি আমাদের চেষ্টা থাকবে প্রতিটা মুসলিম যেন একটা প্ল্যাটফর্মে আসে এই চেষ্টা করে এর জন্য নতুন কোনো দল খোলার দরকার নাই দরকার মনের পরিবর্তন যে ও আমার ভাই বাস এনা দ্যাটস অল আপনি আর আমরা দেখেছি দুঃখ দুঃখের সাথে বলছি যে আমরা দেখেছি একটা জামায়াত ছিল সেখানে এক হাজার লোক ছিল পরে দেখা গেল সেখান থেকে মসজিদ ভাঙলো হ্যাঁ ফরজ ওয়াজিব নিয়ে কিন্তু মসজিদ ভাঙে নাই আমার মোস্তাহাম বাস আল্লাহ নিয়ে মসজিদ ভাঙছে ভেঙে আর একটা মসজিদ করছে তারপরে আবার এক কিলোর পরে আর একটা মসজিদ তারপর আর একটা মসজিদ একটা রাস্তাতে পাঁচটা মসজিদ শুনলাম ওই প্রথম মসজিদটাই ছিল প্রথম আদি মসজিদ বাকিগুলো ভেঙে ভেঙে হয়েছে তো এরা মাসালা দিন কায়েম করে ফেলছে নাকি এরা হকের চূড়ান্ত মানদণ্ড এদেরকে দিয়ে উম্মার কোনো কল্যাণ নাই আসলে সময়ের স্রোতে ইতিহাসের স্রোতে এরা হারায় যাবে এবং যারা সত্যিকার অর্থে উম্মাকে ইউনাইটেড করার চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ এরা সাস্টেইন করবে ইনশাআল্লাহ তার আল্লাহ পাক আমাদেরকে ভাই বলেছেন আর এবার আল্লাহ পাক কী বলছেন শুনুন হতে পারে যাকে তুচ্ছ করা হচ্ছে যাকে উপহাস করা হচ্ছে ওই কম এই কমের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম কোন মহিলাদের দল যেন অন্য কোন মহিলাদের দলকে তুচ্ছ তাচ্ছিল না করে আসা ইয়াকুন্না হতে পারে ওই দল যাদেরকে 
তুচ্ছ করা হচ্ছে আন্ডার এস্টিমেট করা হচ্ছে ওরাই এদের চেয়ে বেশি উত্তম আল্লাহ বলছেন ওয়ালা তাল মিজু আনফুসাকম ওয়ালা তাল মিজু আনফুসাকম তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না ওয়ালা তানা রেজু বিলাল কম একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না আল্লাহর কথা আমাদের ভয় করা উচিত তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না বিসমুল ফুসুক বাদাল ইমান ইমান আনার পরে এরকম কাজটা হচ্ছে একটা ফাঁসাকি কাজ নিকৃষ্ট একটা ফাঁসাকি কাজ যে ব্যক্তি এই কাজ থেকে তবা করবে না তারা হচ্ছে জালেম তারা যে জালেম কে বললো আল্লাহ বললেন তাহলে এ আয়াত আল্লাহ বলছেন আমরা যেন নিজেদেরকে নিয়ে আত্ম অহমিকায় না ভুগি যে আমি সুপিরিয়র আর সে হচ্ছে নরকের কিট নর্দমার কিট এইসব কথা যেন আমরা না বলি আমি একদম হকের ডিলার আর তারা এই যে খাওয়ার এরা সন্ত্রাসী ওর উম্মার আবর্জনা এরা জাহেল এরা জ্ঞান পাপি এইসব কথা আমরা যেন না বলি আসাই এখনো ক্ষয় রমিন হুম হইতে পারে সেই ব্যক্তি তোমাদের চেয়ে বেশি উত্তম মন্দ নামে টাইটেল দিয়ে ডেকো না সবচেয়ে বড় সমস্যা বাঙালি জাতির বাঙালি মুসলিম জাতির সবচেয়ে বড় সমস্যা ইজটানিবু ক্যাসি রমিনা জন তোমরা বেশি বেশি ধারণা করা থেকে বিরত থাকো বেশি বেশি ধারণা করা থেকে বিরত থাকো ইন্না বা আদ জননি এসেম বেশ অনেক ধারণা আছে যেগুলো হচ্ছে পাপ সব ধারণা সঠিক না অনেক ধারণা হচ্ছে পাপ ওয়ালা তেজাসু তোমরা এই যে গোয়েন্দাগিরি করতে যাও না মানে মানে হচ্ছে তোমাদের ভাইয়ের দোষ ত্রুটি গোপনে অন্বেষণ করতে যাও না ওলা ইয়াকচাদ বা আদুকুম বা আদ একে অপরকে গিবত করো না গিবত তো বুঝি দোষ চর্চা করো না কবুলকারী এবং অতিশয় দয়াময় আল্লাহ বলেছেন বেশি বেশি ধারণা করো না অনেক ধারণা এগুলো হচ্ছে পাপ ঠিক না ধারণা গুলা আর একে অপরের পিছনে দোষ খুঁজে বেরো না এই যে অনলাইন মানে কি একে অপরের দোষ খুঁজে বের করা এই আলেমের কি হয়েছে ওই কি ওখানে বক্তব্য দিচ্ছে একটা বক্তব্যের পুরোটা শুনে বলবে হ্যাঁ এই পঞ্চান্ন মিনিটে গিয়ে একটা ভুল পাইছে মার্শাল্লাহ আপনি ইমা আবু হানিফাকে যদি এখানে দাঁড় করা দেন এবং রেকর্ড করতে থাকেন তার বক্তব্য এই রেকর্ডিং সিস্টেমের মধ্য দিয়ে তার মুখ থেকে কি কোনো স্লিপ অফ টাঙ্ক বের হতে পারে না দু একটা কথা এদিক করে যেতে পারে না ওইটা ফাইন্ড আউট করে বলবে এই যে এই যে এ বাতিল এই যে ভুল বলছে এর আসলে জ্ঞান নাই এখারে যে পাপি জ্ঞান পাপি ওকে ফাইন আপনি একটা বক্তব্য দেন না এক ঘন্টা আমরা রেকর্ড করি তারপর দেখি আপনি কত বেটার দিতে পারেন আপনি দেন না মানুষ তো বুঝতেই পারতেছে সব কিছু কি হচ্ছে এখন আরো দেখবেন খেয়াল করে যে যদি দেখে কারো প্রোফাইল খুব পরিষ্কার তার পরিবারের দোষ ধরা শুরু করবে দেখবে একজন আলেমের সব কিছু প্রোফাইল মার্শাল সুন্দর এবার দেখবো পরিবারের কি অবস্থা আছে মানে বিতর্কিত করতেই হবে আর কি আপনি যদি বিতর্কিত করতে চান এমন কোনো ব্যক্তি পাবেন না এই পৃথিবীতে এখন যাকে আপনি বিতর্কিত করতে পারবেন না আর এমন এমন কোনো মানুষ এখন পৃথিবীতে বেঁচে নাই যে ব্যক্তি হান্ড্রেড পারসেন্ট পিউরিফাইড কখনো পারবেন না আপনি দোষ চর্চা করছেন খুঁজে বের করছেন আমি যদি খুঁজতে চাই আপনারা একশোটা দোষ বের করতে পারবো আল্লাহর কোরআনের উপর আমাদের ফেইত আছে আল্লাহ হুকুম মেনে চলি বলে আমরা এটা করতে যাব না আমরা কখনো ভাইয়ের গিবত মোহম্মদ খুঁজতে যাই না গিবত করি না দোষ খুঁজতেও যাই না এটা সময়ের অপচয় হায়াতের অপচয় জীবনের অপচয় আমল নামায় গোনা ভারী হবে বিশ্বাস করেন প্রতিটা গিবতের হক আদায় করতে হবে কে আমাদের মাঠে উঠে দেখবেন অনেক মানুষ দাঁড়ায় আছে দাঁড়ায় বলবে আল্লাহ এরা এই ব্যক্তি আমার গিবত টিবত করে বেড়াইছিল আমার কাছে টাকা নিয়েছিল ধারসুদ করে নাই আমাকে অপবাদ দিছে এই করছে সেই করছে আল্লাহ আজকে আমি তার কাছ থেকে নেকি চাই তখন ওই ব্যক্তি নেকি দিতে হবে নেকি দিতে দিতে যদি নেকি শেষ হয়ে যায় তখন ওর গোনা এর আমল নামে যুক্ত করা হবে এরাই জান্নাতে চলে যাবে এই জান্নামে চলে যাবে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেরাজের রাতে গিয়েছেন যখন দেখেছেন একদল লোক এই যে তামার নখ নখগুলো হচ্ছে তামার তামার নখ দিয়ে এরকম করে গালগুলো খামচে দিচ্ছে আর ওই গোশতগুলো খাচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন এরা কারা জিব্রাইল আলাইহিস সালাম বললেন এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের গীবতকারী ব্যক্তিরা পরনিন্দা করত গীবত করত এরা আজকে এই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে আমরা আল্লাহর কাছে তওবা করি আমরা যেন অন্য ভাইয়ের দোষ খুঁজতে না যাই স্পষ্ট দোষ দেখা গেলে সেটা আপনি নেন স্পষ্ট দোষ ওটাকে যাসুসি করে খুঁজে বের করতে যায় না তাহলে আল্লাহ পাক আপনাকে ঘরের মধ্যে অপমান করে দেবেন ইনশাআল্লাহ জানেন যদি কেউ কোনো মুসলিম ভাইয়ের সম্মান হানি করার জন্য ওর পিছনে লেগে থাকে আল্লাহ পাক এই ব্যক্তিকে তার ঘরের মধ্যেও অপমান করে দেবে শাস্তি গীবত করতে যায় না আল্লাহকে ভয় করেন যাসুসি করতে যায় না আর তওবা করেন আল্লাহ পাক তওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন আর একটা পয়েন্ট বলবো যারা শোনেন যারা বেশি বেশি গীবত করবে সমালোচনা করবে দোষ চর্চা করবে চোগল খুঁড়ি করবে পরনিন্দা করবে এবং অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকবে এদের মনের ভিতর থেকে আল্লাহর নূর উঠে যাবে হৃদয়টার মধ্যে জুলুমাত পয়দা হবে মনটা হয়ে যাবে একটা বিষ্টের মতো জানোয়ারের মতো মনে হয়ে যাবে কথাবার্তার ধারণ এগ্রেশন মনে হবে যে কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করতেছে ভিতরের মতো নূর চলে গেছে কিন্তু আর যার মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর আসবে আপনি খেয়াল করে দেখবেন তার কথা মার্জিত তার চলাফেরা মার্জিত তার মনের মধ্যে প্রশান্তি সুকুন সে প্রতিটা কাজ খুব কমফর্টেবলি করতে পারে সাকি না প্রশান্তির সাথে এর নূরের ফজিলত আল্লাহ পাক এর পরের আয়তে বলেছেন ইয়াইহান্নাস হে মানব জাতি এবার আল্লাহ পাক পুরো মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলছেন ইন্না খালাক না খুমিন জ্যাকারি ও অংসা নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ একজন নারী থেকে আমরা জানি আদম এবং হাওয়া আলি হাস আলিম আসালাম তাহলে এখানে আপনার এই যে ধর্ম আপনার বর্ণ এই যে গোত্র ভাষা এই যে পার্থক্যগুলো আছে এগুলো শুরুতে তাহলে ছিল না সবাই একটা উৎস থেকে আসছে তারা মুসলিমই ছিলেন তারা দুজন কি ছিলেন মুসলিম ছিলেন আল্লাহ বাক বলছেন ও যে আন্নায়কুম শুরু বা ও কদা ইলা নিতে আর আফ এরপর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে বিভিন্ন কবিলা এবং গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন কেন লিতে আর আফ যাতে করে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পারো ইন না করবাকুম আল্লাহ কম তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানিত আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকি বা তাকুয়াবার ইন্নাল্লাহ আলিম উন খবির আল্লাহ পাক সব কিছু জানেন এবং খবর রাখেন এই একটা প্রমাণ হচ্ছে ইসলাম শোনেন ইসলাম কোরআন এবং সুন্না হচ্ছে সবচাইতে অসাম্প্রদায়িক কিতাব এ কথা মনে রাখবেন ইসলামই সবচাইতে সেরা অসাম্প্রদায়িক রিলিজন আল্লাহ পাক বলেছেন এখানে পুরো মানব জাতিকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন একজন পুরুষ একজন নারী থেকে এই বিভক্ত করেছেন গোত্রে এবং কবিলায় এটা বড়াই করার জন্য নয় বরং পরিচিত হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে বর্ণ রং ভাষা গোত্র এসবের চেয়ে বড় মানদণ্ড হচ্ছে তাকুয়া যে ব্যক্তি মুত্তাকি বেশি সে আল্লাহর কাছে বেশি সম্মানিত আমি বাংলাদেশি তাই বলে আল্লাহর কাছে চলে যাব জান্নাতে এমন নয় ও ব্যক্তি প্যালেস্টাইনের ও ব্যক্তি সৌদি আরবের এই বলে যে সে জান্নাতে যাবে এমন নয় এই জাতীয়তাবাদের ডিভিশন আল্লাহর কাছে নাই কেউ বাংলায় কথা বলে কেউ ইংরেজিতে কথা বলে ও আরবিতে কথা বলে জন্য সে জান্নাতে যাবে এমন নয় কারো গায়ের রং সাদা কারো কালো কারো শ্যামলা এই পার্থক্য আল্লাহর কাছে জান্নাত পাওয়া যাবে না একটাই মানদণ্ড সেটা কি তাকোয়া একজন রিক্সা চালক ভ্যান চালক যদি মুক্তাক্ষ হয় সে জান্নাতে চলে যাবে ইনশাআল্লাহ একজন বড় পলিটিশিয়ান যদি অন্যায় করে পাপাচার করে সে জাহান নামে যাবে এই বিশ্বের সবচেয়ে বড় নেতা সে যদি এই তাকুয়ার বান্দরটা টিকতে না পারে আল্লাহ ওদের ছুঁড়ে জাহান নামে ফেলে দিবেন সবাই আর এই পৃথিবীর সবচেয়ে জুলুম মাজলুম মানুষ সবচেয়ে জুলুমের শিকার মানুষটা যদি মুত্তাকি হয়ে থাকে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দিবেন সবাই আল্লাহ পাকের কাছে এ ধরনের কোনো বড়াই চলবে না কুল্লু কুমি আদম ও আদম মিন তোরব তোমরা সবাই আদম সন্তান আর আদম মাটির সন্তান আজকে বিদায় হাজার ভাষণে চলে যান আল্লাহ রসুল বলেছেন সোল্লাহ আলাইসাল্লাম যে আজকের পর থেকে আরবের প্রতি অনারবের কোনো প্রাধান্য নাই অনারবের আরবের উপরে কোনো প্রাধান্য নাই সাদার উপরে কালো কালোর উপরে সাদা কোনো প্রাধান্য নাই তোমরা সবাই আদম সন্তান আর আদম মাটির সন্তান ইসলামের চেয়ে সবচেয়ে বড় অসাম্প্রদায়িক রিলিজন আছে আজকে আমরা কথা বলতে পারি না আসলে আর কোরআন থেকে দলিল পেশ করতে পারি না এরপর আল্লাহ পাক বলেছেন কল আছিল আরবু আমার না আরবরা বলে আরব মানে আরবের বেদুইনরা বলে আমার না আমরা ইমান নিয়ে আসছি কুল্লাম তুম মিনু আল্লাহ বলছেন বলে দাও হে নবী তোমরা ইমান নিয়ে আনো আসো নাই 
কল্লাম তুমিনো তোমরা ইমাম নিয়ে আসনি ওয়ালাকিন কুলু আসলাম না বরং তোমরা বলো যে আমরা ইসলাম কবুল করেছি মানে ইসলাম কবুল করা আর প্রকৃত ইমানদার হওয়া এক জিনিস না কালিমা পড়লেই মানুষ ইসলামে চলে আসে ঠিকই কিন্তু রিয়েল ইমান ওই অ্যাচিভ করতে অনেক ধাপ অতিক্রম করতে হয় আল্লাহ বলছেন ওয়াইন তুতি আল্লাহ রসুলাহ লা ইয়ালিজকুম মিন আমালিকুম শাইয়া তবে তোমরা যদি আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করো তাহলে আল্লাহ পাক তোমাদের কোনো আমল বিনষ্ট করবেন না ইন্ন আল্লাহ গফুর রহিম আল্লাহ পাক হচ্ছেন পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু এরপর আল্লাহ পাক বলছেন ইন নামাল মিনুন আর দু একটা আয়াত আছে শেষ করতেছে ইন নামাল মিনুন নিশ্চয়ই মুমিন তো তারাই এবার মুমিন আর ডেফিনেশন ডেফিনেশন পাচ্ছেন আল্লাদিন আহমানবিল্লাহ রাসুলে যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের প্রতি ইমান নিয়ে এসেছে তারা হচ্ছে মুমিন যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের প্রতি ইমান নিয়ে এসেছে তারা হলো মুমিন বাকি পিলারগুলো আগে বলেছি সুম্মেলাম ইয়ার ও তাবু ইমান আনার পরে কোনো সন্দেহ পোষণ করে নাই ইমান আনার পরে শেকিং না মুদাব দেবী না বা ইনাহম এমন না একদম ইস্তেকম আছে কনস্ট্যান্ট ইমানের উপরে আল্লাহ এবং তার রাসুলের প্রতি ইমান এনে তারা ইস্তেকমার মধ্যে আছে তারা শেকিং না নড়ে চড়ে যাচ্ছে না বলে সুম্মেলা সুম্মেলাম ইয়ার ও তাবু সন্দেহ পোষণ করে না আর কি করে ও জাহাদু বি আমিম ওয়ান ফিসাবিল্লাহ এবং আল্লাহর পথে তাদের মাল এবং জান দ্বারা জিহাদ করে এই শব্দটা নিয়ে অ্যালার্জি সৃষ্টি করবেন না এটা একটি ইবাদত সন্ত্রাস কখনো জিহাদ নয় আর জিহাদ কখনো সন্ত্রাস নয় ইসলামের নামে সন্ত্রাস কখনো জিহাদ নয় আর জিহাদ কখনো সন্ত্রাস নয় আল্লাহ পাক এখানে বলেছেন মুমিনদের পরিচয় হচ্ছে তারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের প্রতি ইমান নিয়ে আসবে এরপর সন্দেহ পোষণ করবে না তারপরে নিজেদের মাল মানে সম্পদ এবং যান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে সুরা হুজুরাত আয়াত নাম্বার তেরো এর অর্থ হচ্ছে নিজেদের মাল এবং যান দিয়ে আল্লাহর দিনকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা আপনি কথা দিয়ে জিহাদ করতে পারেন আপনি লিখনি দিয়ে করতে পারেন আপনি নফসের সাথে করতে পারেন এগুলো স্টেজ আছে আপনি মাল দিয়ে করবেন আপনি যান দিয়ে করবেন প্রয়োজন হলে যদি সমস্ত শর্ত পূরণ হয় তখন আপনাকে বদরের মাঠে যেতে হলে সেখানেও যেতে হবে উহুদে যেতে হলে সেখানেও যেতে হবে সব কিছুই ইসলামের মধ্যে আছে কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী যেটা যখন অ্যাপ্লাই করা দরকার সেটা করতে হবে যখন যে সিচুয়েশন নাই তখন সেটা করা যাবে না সিম্পল এসবের জন্য একটা ইমারও লাগবে রামির লাগবে আপনার স্টেট লাগবে সার্বভৌমত্ব লাগবে আপনার ক্ষমতা লাগবে সব কিছুর দরকার আছে এটার সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সিরাত নবীর জীবনী পরে দেখেন তিনি কিভাবে দাওয়াত এবং জিহাদের মধ্য দিয়ে ইসলাম কায়েম করেছেন ওটাই সুন্না অন্য কিছু সুন্না নয় এই হলো বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে ইমান আনার পরে সন্দেহ তারা পোষণ করবে না ইমান আনার পরে আর সন্দেহের অবকাশ নাই তারা এভাবে আল্লাহর পথে কাজ করতে থাকবে আল্লাহ পাক এর পরে দুটা এতে বলে শেষ করছে আল্লাহ পাক বলেছেন কুল আচু আলিমুন আল্লাহ হাবিদিন ইকুম হে মুমিনরা মুসলিমরা তোমরা কি আল্লাহকে তার দিন শেখাতে চাও তোমরা কি আল্লাহকে তার দিন শেখাতে চাও আল্লাহ নিজেই তো আসমান এবং জমিনের সমস্ত জ্ঞান রাখেন আর আল্লাহকে তোমরা তার দিনের ব্যাখ্যা শেখাতে চাও আলিম আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানী শেষে রায় তো আল্লাহ পাক বলেছেন এই সুরান ইয়ামুন নুন আলিকে আন আসলাম এটা আমাদের স্বভাব এখন মুসলিমদের भ्रांत कर मनोनी कर इसलम कबुल करा ना कर আল্লাহ তার রাসুলের সম্মান জড়িত না ওদের ভাবখানে এমন যে ইসলাম কবুল করে ইসলামকে সম্মানিত করে ফেলছে আর কি আল্লাহ বলছেন কুল্লাচামুন আলাই ইসলাম এখন তোমাদের ইসলাম কবুলটা তোমাদের ইসলাম কবুলটা কি আমরা তোমাদের ইসলাম কবুল করার কারণে আল্লাহ তার রসুল ধন্য হয়ে যান নাই বরং কি হয়েছে বরং আল্লাহ পাকি তোমাদেরকে ইসলাম কবুলের তৌফিক দিয়ে ধন্য করেছে কথা কি বুঝতে পারছেন এখন আমাদের মুসলিমদের অ্যাটিটিউডটা দেখলেন আমাদের ভাবসাপ এমন যে আমরা ইসলামের বহুত উপকার করে ফেলতেছি আর হ্যাঁ মানে আমরা না থাকলে কিছু হবেই না হবখানে এমন আর কি আমাদের আল্লাহ পাকের বিন্দুমাত্র পরোয়া নাই আমরা দিনের জন্য কিছু করি বা না করি আল্লাহর কিচ্ছু আসে যায় 
আল্লাহ পাক যাদেরকে তারা দিনের খেদমত করাবেন যাদেরকে তারা দিনের বিজয় দান করাবেন সেটা লাউহে মাহফুজ আগে থেকে লিখা আছে এবং সময় অনুযায়ী তারা আসবে পৃথিবীতে ইনশাল আল্লাহ বলেছেন তোমরা যদি দায়িত্ব পালন না করো ইস্তাবদিল কম না হয় রকম এই কমটাকে সরিয়ে দিয়ে আল্লাহ পাক অন্য কম নিয়ে আসবেন সব মেলাই এখন আনফায় রাখুন ওরা তোমাদের মতো অপদার্থ হবে না কুল্লা চামুন আলী ইসলাম এখন তোমাদের ইসলাম কবুলে আমি ধন্য হয়নি বরং আল্লাহ তোমাদেরকে ইসলাম কবুলে তৌফিক দিয়ে ধন্য করেছেন এবং তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এটা স্বীকার করো ইন আল্লাহ আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক আসমান এবং জমিনের গায়েবের খবরও জানেন আসমান সমূহ এবং জমিনের গায়েবের খবরও জানেন আল্লাহ বাসিরুম বিমা তে আমারুন আর তোমরা যে আমলগুলো করছো আল্লাহ পাকে প্রত্যেকটা আমল দেখছেন সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সুরবুল হুজুরাতের এই শিক্ষাগুলোর উপর আমল করতো ফিক দান করুন আমিন আল্লাহ পাক আমাদের সবার ব্যক্তি জীবনটাকে ইসলাম দিয়ে গড়ে দিন আমাদেরকে আল্লাহ পাক কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী জীবন গড়া তো ফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের পরিবারগুলোকে জান্নাতি পরিবার রূপে কবুল করুন আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদেরকে আল্লাহ পাক আদর্শ মুসলিম হিসেবে মানুষ করে যাওয়ার তো ফিক দান করুন আমাদের মা বন্ধুদেরকে আল্লাহ পাক পর্দায় রাখুন আমাদের হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করে দিন আল্লাহ পাক আমাদের উম্মার বিভক্তি দূর করে দিন আল্লাহ পাক আমাদের মনটাকে প্রশস্ত করুন উম্মাকে ঐক্যবদ্ধ করার তো ফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে শৈথুল্যবাদ এবং চরমপন্থা থেকে হেফাজত করুন মধ্যমপন্থী উম্মা হওয়ার তো ফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সরকার আমাদের প্রশাসন আমাদের ব্যক্তি ব্যক্তিগত যারা আমাদের আমির আছেন তারা ধর্ম ধর্ম নেতা সমাজ নেতা সবাইকে আল্লাহ পাক হেদায়ত দান করুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে করোনাকালীন সংকটের মধ্যে হেফাজত করুন আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন হায়াতে তাই দান করুন এবং যাবতীয় দৃশ্য দেশের ক্ষতি থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আমিন সুফান আল্লাহমদিক সরুয়াল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত